الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون سبق وأن عرفنا الفرق بين الذين آتيناهم الكتاب والذين أوتوا الكتاب الذين آتيناهم الكتاب صيغة مبني للمعلوم وتفيد المدح والثناء لأن الخير دائما يأتي من عند الله عز وجل أما الذين أوتوا الكتاب فهي صيغة مبني للمجهول وتفيد الذم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم معرفة حقيقية يقينية لا مجال فيها للشك فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومن منا لا يستطيع أن يتعرف على ابنه وإن كان وسط مليون وكان أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون الكثير والكثير عن صفات محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية ومن صفاته الخلقية المذكورة في كتبهم أنه صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم لا بالطويل ولا بالقصير وكان شعره صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد المجعد وليس بالصبت المسترسل الناعم ولكن وسط وكان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ومن صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم أنه ليس بفض ولا غليظ ولا يدفع بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر ومن عدل الله وإحسانه أن قدم ذكر من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام تشريفا لهم وتقديرا لهم وأخر ذكر من كفر من أهل الكتاب وكتم الحق تحقيرا لهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون من باب الكفر والعناد والاستكبار عن قبول الحق حاول المعاندون من أهل الكتاب أن يكتموا الحق الواضح كالشمس ومن يستطيع أن يكتم الشمس عن الآخرين والحق لا يحتاج إلى مجهود ليبرز وينتشر ويسود أما كتم الحق فيحتاج إلى مجهود وقوة جبارة لن تدوم وفي نهاية المطاف لا بد للحق أن ينتصر على الباطل ويعلو ويسود الحقيقة أننا كلنا مقصرون في التعرف على حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويجب علينا أن نخجل من ذلك والحمد لله حمدا كثيرا على هداية أمثال الحاخام اليهودي مرت بعد أن قرأ في التوراة صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته جزاكم الله خيرا شباب مشبخة My name is Rabbi Mort and the video is going to be called Prophecies of Muhammad the Ishmaelite Prophet in the Bible and the Scriptures We'll start off with a quick prayer Aromim Hashem Ki Deltani Shalu Shalom Yerushalam we start out with Book of Deuteronomy, chapter 33, verse 2. Hashem came from Sinai and rose up from Sayer unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came forth with thousands of his saints. The simple explanation in here is that the mentioning of Mount Paran, Mount Paran is the Mount of Ishmael, which may refer to also Muhammad. We also discussed uh, Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Yes, the name Muhammad does show up. It does say Muhammadim, but the name Muhammad is very plainly in the text. I, I also discovered in Isaiah, Ishiyahu, chapter 60, verse 7, which I'm going to read for us. All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee. Rams of Nabioth shall minister unto thee. They shall come up with acceptance of Hashem's altar, and he will glorify the house of, of his glory. So it says, and I will glorify the house of my glory. When he says, and I will glorify the house of my glory, it's referring to, it could only be Kaaba. In Mecca, the sacred house the, for the glory of Elohim that Avraham built with Ishmael. We keep going into Isaiah 60, chapter 1 through 7. In Isaiah 60, 1 through 7, a prophecy about a prophet bringing a light of Hashem to the world. This holy prophet or holy man would appear in a time of darkness filling the world and covering the earth. He would appear to eliminate the darkness and spread the light of Hashem and His praises. In Isaiah 60, verse 3, we read, And the Gentiles shall come to the light. And that means this prophet would arise among the Gentiles and his light. Would fulfill, it would, he would fill this place where the nations would come and visit. In Isaiah 60, verse 7, we know plainly as about Kadar. 
where its flocks and tribes would be gathered together. Shalom.